Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali kukutana wote mahali pamoja mahali hapa katika siku hii muhimu na ya kihistoria. Ni tambue utambulisho wote wa kila mmoja wetu ambaye ameweza kutambulishwa katika yetu na wana umuhimu wa kipekee sana kwa kuwepo mahali hapa. Lakini pia kwa upekee na upendeleo nitambue uwepo pia wa binti yangu wa kwanza Janet. Naomba asimame pale alipo tuwapunge mkono. Ni chukue nafasi hii kushukuru uongozi wa chuo mahali hapa kwa niaba ya maskofu wote wa CCT na uongozi wa CCT kwa kukubali na kuruhusu jambo hili jema na la kiroho kuweza kufanyika mahali hapa. Lakini pili ni kushukuru kipekee zaidi makamo kwa we mwenyewe kukubali kuitikia na kumwakilisha mkuu wa chuo mahali hapa. Wakati unaongea Nikatamani nikuchomoe huku nikuwekee mikono uwe mmoja wa makasisi nikaona unafaa kabisa kuwa mchungaji kutokana na, na kile ambacho ulikuwa unakiongea kwa hiyo ukijisikia kuitwa nafasi yako ipo katika kanisa la Mungu Mungu akubariki sana ndugu yangu haule kwa ya uwepo wako lakini kile ambacho umeweza kukisema Baba Canon Dr. Matonya nikushukuru pia katibu wetu mkuu au uongozi wote wa CCT na kipekee mimi Jackson ambaye mara nyingi najiona kwamba ni mdogo na ndivyo nilivyo kupewa heshima hii kubwa ya kihistoria yani yani nilikuwa natafakari yani itaandikwa kwenye historia tarehe 25 mwezi wa sita 2023 ilifunguliwa chaplisi mpya na nani nyote mlikuepo lakini nitatajwa mimi askofu Jackson Sustenes Jackson kwa hiyo kwangu mimi Najiona Mungu amenipa heshima kubwa lakini ninyi viongozi wangu kuona kwamba mimi niwe sehemu ya historia. Kwa hiyo sichukulii katika hali ya kawaida tu. Naona kwamba ni kitu ambacho kikubwa chenye heshima kunapokea kwa heshima hiyo wa unyenyekevu ulio mwingi. Aidha nichukue nafasi hii kupongeza wale wote ambao watakuwa ni sehemu ya maisha ya mahali hapa katika chaplain simpia hii ambayo inakwenda kufunguliwa mahali hapa. Lakini pia ni mpongeze zaidi mtumishi wa Mungu mchungaji Neman ambaye ndiye naye anaandika historia kuwa chaplain wa kwanza mahali hapa Mungu akubariki sana na tunakombea mafanikio yaliyo mema ya kufaa sana nitambue uwepo wa hudumu wenzangu na tunatiwa moyo kama ambavyo mchungaji Neman ninavyotiwa moyo kuwepo wote mahali hapa katika siku hii muhimu nisichukue muda mrefu wa kuongea mambo mengi zaidi niruhusu tu niende katika tafakari ya neno la Mungu ambapo tusimamiwe na mstari wa wa Filipi sura ile ya kwanza na aya ya sita. mstari mmoja tu wa Filipi moja, mstari wa sita. Paulo Mtume analiandikia kanisa la Filipi analiambia maneno haya wa Filipi moja, aya ya sita. nami niliamini hilo ndilo hili ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Unaweza kusoma mstari huu ukaona kama ni wa kawaida. Lakini ukifahamu mazingira yaliyopelekea Paulo kwa nini aliwaandikia maneno haya wa Filipi, unaweza kuona katika uzito wa kipekee. Jambo lolote linaloanza mahali popote linakuwa lina ugumu. Na ndio maana mmewahi kuona maduka yameandikwa mwanzo mgumu kwa sababu si kitu chepesi kukianzisha au kuanzisha jambo katika mahali fulani wakati paulo anaandika maneno haya ilikuwa kazi ya neema ya injili imefika katika mji wa filipi filipi imelipokea neno la mungu na ile kazi ya injili ilipopokelewa haikuwa rahisi ikakutana na changamoto ikakutana na mambo kadha wa kadha yaliyokuwa magumu na wakristo wenyewe wa Filipi wakaanza kukata tamaa wakaanza kurudi nyuma kwa sababu ilikuwa kuna kila aina ya viashirio venye kuonyesha kwamba kazi hii haiwezi kuendelea sana na wasomaji wa Biblia na wanahistoria wanafahamu pamoja na changamoto nyingi ambazo zilisumbua katika kanisa la kwanza na hasa katika karnile ya kwanza Changamoto tatu zilikuwa ni kubwa zaidi. Changamoto ya kwanza ni persecution, mateso kutoka kwa nguvu ya dola. 
kuhakikisha kwamba imani ya Kikristo haiendelei. Lakini jambo la pili ni migawanyiko pia iliyotoka ndani ya kanisa lenyewe la kwanza. Kisoma mahali pengine kuna ambao walisema sisi ni wa Apolo, sisi ni wa Paulo. Lakini changamoto ya tatu ilikuwa ni mafundisho potofu au uheresi yenye kukana uweza na nguvu za Mungu yenye kukana uungu wa Yesu Kristo zenye kukana ubinadamu wa Yesu Kristo kwa lugha nyepesi ni kama injili iliyopotoshwa na ndipo pale hata Paulo anawaandikia wa Galatia anasema akija mwingine akiwahubiri injili nyingine yoyote mbali ya ile ambayo tumewahubiri na alaniwe maana yake nini kwamba ndani ya kwanza kazi iliyo njema ya injili katika karne ya kwanza zilikuwepo pia na injili nyingine Paulo anapoliangalia kanisa la Filipi anapoona changamoto zenye kulikabili kanisa ambalo ni changa ambalo sasa wa Filipi wenyewe wanakuwa na hali kama ya kurudi nyuma ya kuzimia moyo na kuona kana kwamba pengine haukuwa wakati wa Bwana wa kuanzisha huduma mahali pale pengine uh, walikosea jambo fulani Paulo ndipo anapoandikia waraka huu wa kuatia moyo anasema haijalishi kuna changamoto kiasi gani zinazowakabili ninaloliamini ni jambo moja yeye alianzisha kazi njema mahali hapo ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu Tafsiri ya maneno hayo ya Paulo yanajenga nini kwa mioyo ya Wafilipi Yanajenga kwanza tufahamu jambo hili ambalo sisi wanadamu tuko mahali hapa kama ilivyokuwa Filipi Paulo anataka kusema nini kazi yoyote ya injili mahali popote mwanzilishi sio mwanadamu bali ni Mungu mwenyewe anayeanzisha kazi yake iliyo njema kwa sababu hiyo basi hata kama sisi ti imeratibu sisi wengine tukaitikia wito na mengine yote ambayo tumefanya na tukaipo mahali hapa lakini muasisi wa kazi hii njema yuko mahali hapa ambaye ni Kristo mwenyewe anayeanzisha uzinduzi wa mahali hapa kwa hiyo Paulo analitia moyo kanisa la Filipi na Paulo anatiwa moyo yeye mwenyewe na nani katika mazingira hayo mtakumbuka katika historia wakati kanisa la kwanza linaanza wakati wa Yahudi wanainuka dhidi ya kanisa na kuiua kazi njema ya kanisa kuona kwamba isiendelee wanamua shahidi wa kwanza Stefano na wanafanya mengine mengi kuhakikisha kwamba kazi ya injili haiendelei wakaona kwamba hawa watu tunavyozidi kuwatesa ndivyo wanavyozidi kuendelea wakaenda kwa mwalimu wa sheria aliyeitwa Gamalieli wakampelekea kama changamoto tulionayo ni hii kwamba mbona hawa watu wanazidi kuendelea Gamalieli aliwajibu maneno haya aliwaambia sikilizeni kama shauri hili limetoka kwa wanadamu litakufa lenyewe lakini kama ni Mungu aliyeanzisha hakuna atakayeweza kuzuia litaendelea tu tunataka tuseme wazi shauri hili ni la Bwana na Bwana mwenyewe atalisimamia mahali hapa haijalishi ni vikwazo vya aina gani vitakavyoinuka kazi ile njema ilipita katika changamoto kama ambavyo nimezisema ikiwemo changamoto ya persecution mateso kutoka kwa watawala kutoka kwa wakuu ashukuriwe Mungu kwa hapa ningesema watawala ni uongozi wa chuo ambao wanaiwakilisha serikali na jamii nzima ya Tanzania ambayo kikwazo hicho tumekivuka hatupo katika hilo. Lakini changamoto ya pili ambayo nimesema lilitesa kanisa la kwanza ni ya mgawanyiko hawa ni wa Apolo hawa ni wa Paulo. Moja ya changamoto ambayo wakati mwingine yenye kuleta ulegevu katika kazi na maono mazuri ya kuanzishwa kwa chombo hiki kikubwa cha CCT ni sisi wenyewe kujiona hawa ni wa Apollo na hawa ni wa Paulo. Sijui kama nimeeleweka. Katibu mkuu amekisema iko kitu mahali hapa. Amesema hatutegemei tuone kesho kutwa baba Kamenya kasi sisi wakiangalikana kaja kusema nina ibada mahali hapa. Pasipo idhini ya yeye ambaye tumemweka mahali hapa kwa niaba ya chombo chetu cha CCT. Na unajua katika mapigano yoyote katika vita yoyote hakuna vita vibaya kama vita vya adui wa ndani mnapogawanyika ninyi wenyewe CCT ni chombo chenye heshima CCT ni chombo chenye nguvu kwa tunatarajia kama kanisa la kwanza liliteswa na kugawanyika kusema hawa ni wa Apollo hawa ni wa Paulo 
neema ya Mungu isimame na sisi mahali hapa tuitwe kwa jina moja la Kristo Yesu tuliyebatizwa kwa batizo wa Roho Mtakatifu tukiwa chini ya mwavuli wa CCT ambao tumekubaliana iweze kutulea kwa tunapozindua siku hii leo changamoto ya kanisa la kwanza isiwe sehemu ya maisha ya chaplains hii tunayoianzisha mahali hapa changamoto ya tatu ilikuwa ni mafundisho potofu uheresi elimu yenye kupingana na elimu ya Mungu Paulo alipoiangalia hayo yote aliona neema ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko changamoto zile zinazotajwa na kuwakabili katika mazingira yale siku hii ya leo tunapozindua chaplains hii ningeweza kuyasema mengi lakini kwa sababu ya muda nisemi machache na hasa nianze na la kwanza kwamba ndani ya kitabu hiki ambacho kinagusa uh, viapo na maagizo tutakayoyatoa mahali hapa na kwa mamlaka niliyopewa kuja kuiachilia kwa mamlaka mengine nikawa napitia katika baadhi ya mambo moja wapo nikakuta nazungumza kwamba yani nitatamka baadaye kwako ndugu yangu na mchungaji mwenzangu Neman kwamba pokea mamlaka yote ya kuangalia hawa hawa wanao pokea mamlaka yote nataka nianze na hapo pokea mamlaka yote Mungu anaweza akaanzisha kazi njema lakini kazi njema hiyo ili iweze kuendelea na kufikia matarajio yaliyokusudiwa yako mambo ambayo sisi wenyewe tunapaswa tuyazingatie kama tutatamka pokea mamlaka ina maana mahali hapa kazi ya nje, kazi njema inakwenda kuanza leo lazima itambue kwamba ipo mamlaka Bwana Yesu asifiwe sijui kama ninaeleweka tunaishi katika zama ambazo swala la kuheshimu mamlaka limekuwa ni changamoto sana nazungumza mamlaka ya kanisa na kwa sababu hiyo ya kucho kuheshimu mamlaka ni dhamu hata juu ya kanuni na taratibu tulizojiwekea inakuwa haipo inapotea kwa hiyo leo tutatamka hapa kumpa mamlaka ya uchaplin ndugu yetu nema afya ya chaplain hii itategemea wote ambao tunahusika tunatambua nini kuhusu mamlaka ya mahali hapa ukitambua hivyo kila mmoja atajua mipaka yake hawezi kuingia Moravia ni kuja kuongoza ibada mahali hapa hawezi kuingia sijui MKKT hawezi kuingia Mwanglikana tutaheshimu mamlaka ambayo tumeiweka mahali hapa kama akiingia mwingine ataingia kwa idhini ya tuliyempa mamlaka tunaweza kukiona kama ni jambo rahisi sana lakini mimi nipo katika uongozi ninaona tatizo la watu kuto kuheshimu mamlaka kuto kuheshimu mamlaka sasa kwa sababu siko katika seminar ya uongozi sitaki niingie sana huko ndani ikaonekana sio mahali pake zaidi lakini nataka tu jambo la kwanza tuwe bold kwamba kutoka sasa hapa mahali kuna mamlaka ambayo ipo lakini jambo la pili ndani ya kupokea mamlaka hiyo katika mambo ambayo tutayatamka moja wapo ni hili hubiri kwa ushujaa tena kwa ujasiri mwinue Kristo kwa nguvu zote ukemee na kuyakataza mafundisho na taratibu potofu zote nikajiuliza swali kwa nini tunamwamuru chaplain Neman kwamba hubiri kwa ushujaa tena kwa ujasiri halafu Mwinue Kristo kwa nguvu zote. Uyakemee na kuyakataza mafundisho na utaratibu potofu. Kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo jamii yetu imepotoka katika umbali mkubwa sana. Ulimwengu tulionao sasa watu wengi hawapendi kusikia kweli ya injili. Tuna Wakristo ambao wanakuja makanisani tayari wameshaandaa mahubiri yao nyumbani kwamba wanategemea mchungaji uhubiri lakini maeneo fulani fulani usiaguse kwa sababu hayo yamekusha kuwa mfumo wa maisha na bahati mbaya wakati mwingine wachungaji 
tumechukuliwa na wimbi hilo badala ya kuhubiri injili ya Mungu katika madhabahu tumekuwa ni washereheshaji katika madhabahu tumekuwa ni wakusema vitu ambavyo watu wanapenda kuvisikia lakini hatusemi vitu ambavyo Mungu anataka watu wasikie matokeo yake jamii imekuwa na jina la kuwa hai lakini imekufa ndugu yetu Neman tunakuweka mahali hapa ambapo ni kitovu cha taifa ni chuo kikuu mahali hapa pamoja na elimu watakayoipata nataka nikwambie elimu hiyo yote mtakayoipata pasipo elimu ya kweli ya Mungu ni ubatili mtupu Martin Luther mwasisi wa kanisa la Kiluteri na baba wa matengenezo anasema maneno haya akili na maarifa yoyote ambayo hayana Mungu ni workshop ni karakana ya shetani kwa hiyo ujuzi wowote ambao haubebwi katika hofu ya Mungu hautafikia makusudio yaliyotarajiwa na kwa sababu hiyo mahali hapa ndugu yetu Neman utakutana na hawa wasomi mbalimbali watakaoingia na kutoka katika siku za ibada Watu hawa Mungu anawaandaa kwa majukumu makubwa sana katika taifa hili na hata nje ya taifa letu la Tanzania. Kupita mahali hapa iwe ni fursa kwao kuondoka na neema ya Kimungu katika mahali Mungu anakokwenda kuwafikisha. Hatuwezi kuwafikisha katika upeo huo kama hatutokuwa na ujasiri na ushujaa wa kuhubiri kweli ya Mungu tunaishi katika ulimwengu ambao nimesema unataka kusikia mambo wanavyoona wao wanavyotaka wao sisi kanisa tumepewa utume mmoja kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu maana yake nini pasipo kuwa na ladha sisi tupeleke ladha sisi kanisa tumepewa utume wa kuwa nuru ya ulimwengu maana yake nini palipo na giza tupeleke mwanga ulimwengu tunaokwenda nao sasa kanisa limeonekana sasa sio chumvi sio nuru ila ulimwengu sasa ndio uliburuze kanisa unavyotaka ulimwengu. Situsema mengi kwa sababu ya muda, lakini ninyi ni mashahidi sasa hivi. Ulimwengu unatuvuta nje na matakwa ya neno la Mungu linavyotaka. Nafahamu na mnasikia mengi kwa sababu naongea na wasomi hapa. Moja ya changamoto kubwa sasa hivi ni ndoa za jinsia moja. Na watu hawapendi hilo jambo lizungumzwe ingawa linapasua kwa kasi kubwa katika jamii yetu na ikiwemo pia miongoni mwa maisha ya watu ambao wanaandaliwa kuja kuwa watu wa kufaa katika taifa hili na sasa vitu ambavyo ni viovu vinapenyezwa na kufichwa katika kava ambayo inaonekana kama ni kitu salama kabisa kwa mfano sasa hivi tunapozungumzia swala la mapenzi ya jinsia moja na yao mengine ambayo sisi tunayakataa wapo ambao wanayozungumzia katika namna fulani kwamba ni haki za binadamu tunaangalia juu ya mambo ya haki za binadamu wazungu wanatuletea hiyo kama ni haki za binadamu naomba niliangalia ile katika critical mind hao wazungu wanatuambia leo kwamba uh, haki za binadamu na kutaka sisi pia tuingie katika mchakato huo wa kuishi katika hizo haki za binadamu ni lini waliwahi kutupenda na wakathamini haki zetu kwa dhati? Ni wao waliowachukua babu zetu zaidi ya karne tano mpaka sita utumwani katika nchi zao na kwenda kuwafanyisha kazi ngumu. Wakati huo hawakuiona haki ya Mwafrika. Hawakuiona thamani ya Mwafrika. Hawakuiona haki ya mwanadamu. Mioyo yao haikuongea ndani. Hawakujali utu wetu. Walijali matakwa yao. Walijali haja za mioyo yao. Watu hao hata walipokuja kusema kwamba sasa wanafanya abolition ya slave trade hawakusitisha biashara ya utumwa kwa sababu waliona thamani ya Mwafrika. Hapana, walisitisha biashara ya utumwa kwa sababu ya industrial revolution, kwa sababu ya mapinduzi ya viwanda, wamevumbua mashine zenye kuweza kulima, zenye kuweza kukoboa, zenye kuweza kusaga, wakaona sasa ile 
mantiki ya kusema tunachukua wa Afrika kama cheap labor haina nguvu tena is not our demand kwa hiyo sasa tunasema biashara ya utumwa ni kinyume na haki za binadamu kwa sababu wamepata vyuma vya kufanyia kazi nataka nikwambie haki yetu ipo katika Mungu itabakia katika Mungu mzungu yoyote hawezi kutuletea haki tukoona kama tupende na kutufamili kwa kiwango cha juu sana ninazungumza hilo kwa nini kwa sababu ninazungumza na watu ambao Mungu atawainua na kuwapa dhamana iliyo kubwa zaidi na chapi ambapo tunakusimika mahali hapa una dhamana hiyo kubwa kwamba katika ulimwengu ambao unataka kwenda kinyume na maagizo ya Mungu tuliyotuma katika utume wake mahali hapa ihubiri kweli ya Mungu kwa ushujaa ihubiri kweli ya Mungu kwa ujasiri nimesema tu katika kona hiyo moja lakini ni kwamba tunaishi katika zama ambazo wa Kristo walio wengi tumebakia kwa Kristo wa majina lakini sio Kristo wenye kuishi kweli ya Mungu niliwaambia watu mahali fulani Ukristo hautofautishwi wewe na watu wengine kwa sababu wewe unakula kitimoto wengine hawali kitimoto Ukristo ni zaidi ya kula kitimoto maana kile ni Ukristo ni mfumo wa maisha Ukristo ni kuisimamia kweli kwa gharama yote kwa hiyo Paulo anazungumza kwamba Mungu alianzisha kazi jema ataikamilisha lakini tunaye kukabizi mahali hapa tunakukabizi uisimamie kweli ya Mungu uyakemee mafundisho potofu yote yenye kupingana na kweli ya Mungu na injili ya Mungu aliyetuita jambo la pili na la mwisho labda nimalizie mahali hapo wajibu huu mkubwa wa kitume kwa jinsi gani utaweza kufikiwa kama ambavyo imekusudiwa na Mungu mwenyewe utaweza kufikiwa pale ambapo kiongozi tunayemweka mahali hapa na ninyi mtakapo ninyi mnaoongozwa mahali hapa mtakapoweza kushirikiana pamoja katika umoja kumpa ushirikiano kwa asilimia mia moja. kwa nini nasema hivyo kwa sababu tunahitajiana yeye atawahitaji ninyi anaouongoza ninyi mtamhitaji yeye pia ninyi mtakuwa nguvu yake ninyi mtamtia moyo na mara nyingi wakati mwingine tukiwa wachungaji hawa waumini tunaoongoza wanadhani kana kwamba sisi yani yani tuko yani kwamba yani hatuna changamoto yoyote hatuna shida yoyote hatuelemewi hatukati tamaa sisi pia ni binadamu hizi kola kuna wakati zinakaba usizione zimekaa hatu zina kazi ya kututambulisha lakini kuna wakati tunapita katika magumu baba skofu ndimi mhogo ambaye ni marehemu aliandika kitabu kimoja nasema nani mchungaji wa mchungaji kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi nataka kusema nini? Tunayemsimika leo hapa mchungaji Neman, nani atakayekuwa mchungaji wake ni ninyi mnaoshuhudia kuwekwa kwake kitini mahali hapa. Kumchunga yeye katika maisha yake, kuwa faraja kwake, kuwa msaada kwake, lakini zaidi sana kumuombea katika wajibu huu mkubwa wa kitume ambao anakwenda kuanza mahali hapa. Ninyi kumsikia, kumshauri na kumtii kutaweza kusaidia wajibu anaokabidhiwa mahali hapa kuweza kuwa mwepesi. Ninyi mnamhitaji, yeye pia anahitaji. Kwa kawaida wanadamu mara nyingi tunadhani tuna, tunaishi na hatuhitajiani. Labda kwa sababu ya tumetoshelezwa katika maeneo machache au katika jambo fulani. Lakini niliwaambia watu mahali fulani, binadamu tunahitajiana. Na nikawapa mfano huu. Kulikuwa na watu wawili. Mmoja alikuwa ni kipofu, haoni na mmoja alikuwa ni mlemavu wa miguu. Na kwa kawaida walikuwa wanatoka kila siku asubuhi. Let's say unatoka ubungo unakuja maeneo ya posta. Sasa yule kipofu ni mtu ambaye mwili wake umejaa vizuri sana tu. Lakini kwa sababu haoni mwendo wa kutoka ubungo mpaka posta ulimchukua zaidi ya saa moja na nusu mpaka masaa mawili. Huyu mlemavu ambaye alikuwa na mwili mdogo mdogo tu mwendo wa kutoka ubungo mpaka posta naye pia ulimchukua karibu masaa mawili kwa sababu hana miguu ya kutembelea. Siku moja huyu ambaye ni mlemavu wa miguu akamwambia huyu kipofu katika alimkuta katika meeting point ubungo. Akamwambia ndugu na kuona kila siku tunaanza safari pamoja mahali hapa na nimejaribu kufuatilia muda unaotumia wewe ndio muda ninaotumia mimi karibu masaa mawili mpaka tufike posta. Lakini nilikuwa nina ushauri kama ukiona inafaa ili tuweze kupunguziana changamoto ili kila mmoja awe nguvu kwa mwenzake alipodhaifu. Yule kipofu akamwambia na kusikiliza endelea unataka kusema nini? Akamwambia wazo langu ni moja tu. Tuwe tunakutana hapa asubuhi saa moja. Tukifika hapa kwa sababu wewe mwenzangu Mungu afya amekujalia iko vizuri. Shida yako ni macho tu. Na mimi mwenzako 
mwili wangu ni mdogo mdogo sana ingawa hunioni lakini kwenye macho niko vizuri kwa hiyo tukifika hapa we uwe unanibeba na kama mabega ni kwako kutoka hapo sasa wewe unakuwa miguu yangu mimi nakuwa macho yako kwa mimi nakwambia tuwe tembea hapo hakuna hakuna boda boda kata kulia kata kushoto ili tufike kwa urahisi nikipofu akamuuliza kwanza hebu niambie kwanza una kilo ngapi si nikaongeza tatizo jingine akamwambia ni za kawaida tuweza kujaribisha akamwambia nadhani ni mwazo zuri akambeba baada ya kumbeba wakaanza kutembea kwa sababu anaelekezwa na mtu ambaye yuko katika mabega yake akimwambia ongeza spidi anatembea kwa spidi kwa sababu ana uhakika anayo macho kutoka kwa yeye amebeba na kwa sababu hiyo mwendo waliozoea kufika kwa masaa mawili ndani ya dakika 45 walikuwa wamefika posta ili tuweze kufika Mungu anapohitaji tuweze kufika kila mmoja ambebe mwenzake mahali hapa kila mmoja muangalie mwenzake badi sehemu ya kufanikisha hatima ya safari yetu tunahitajiana kazi ya mahali hapa inamhitaji kila mmoja na bahati mbaya sana kuna baadhi ya watu unaweza kuwa nao katika kundi ukaona kama kama hawana faida yote mwingine ukajua kama hauna faida yote nataka nikwambie katika mwili wa Kristo hakuna kiungo ambacho hakina thamani au hakina faida kila mmoja ana thamani ya kipekee inapomalizia mtu mmoja anasema ukitaka kuwa mwalimu mzuri unasema ninapomalizia kama mara sita hivi afu humalizi sasa <laughs> ninapomalizia kwa mara nyingine kulikuwa kuna kwaya moja nimeona hapa waimbaji wengi kuna kwaya moja katika ile kwaya kuna mwimbaji mmoja ambaye akiimba hujui sauti yake kama ni yani inaanzia kama kwenye sauti ya tisa ya kumi na kuendelea kwa yani hujui anaimba sauti ya ngapi na katika kila kwaya uzoefu unanionyesha hao watu wamo kila kwaya ambao hata mkifanya mazoezi hutamani kukaa naye karibu kwa sababu anaweza akakuhamisha kie kila kwaya wamo sasa katika ile kwaya alikuwemo mmoja na ambaye sauti yake yani akiimba lazima akupoteze kwa hiyo hakuna mwanakwaya yote aliyetamani kukaa naye karibu. Ni kama ndani ile kwaya ileonekana kama huyu naye pia haachi tu. Yaani huyu naye pia siku ikitokezea hakuja mazoezini kila mmoja. Uf, afadhali leo hajaja. Hivyo. Na ikiafika mahali hata ile kwaya ikifanya safari wanaombea ikiwezekana huyu bwana apate dharura asisafiri. Sasa ikitokea unaona kwamba haionekani dalili ya kupata dharura wanaweka masharti magumu. Safari hii Michango ya safari yote mwisho tarehe 15. Wakisema mwisho tarehe 15, yeye tarehe 5 ameshalipa tayari. Kwa hiyo kama wanataka kumchuja kwa njia hiyo, wamemkosa. Hata wakitambulisha uniform mpya tunakokwenda safari hii, uniform ni hii, yeye ndio wa kwanza kushona kuliko wote. Walimuona kama ni mzigo fulani kwa namna fulani katika ile familia yao ya waimbaji. Siku moja wakasafiri kwenda mkoa fulani kuimba. Bahati mbaya alikuwa amefiwa yule ndugu. Kwa hiyo yeye hakuwa miongoni mwa waliosafiri. Kila mmoja yuko afadhali, afadhali kabaki. Yaani siamini kama kabaki, kabaki. Hawaamini. Wamekwenda, wameimba, wamemaliza baada ya kuondoka, wanaondoka, wakapakia vyombo vilivyopakia na baadhi ya mizigo mingine wanafika walikokuwa wanakwenda, wanakuja kugundua kuna baadhi ya vyombo muhimu katika vyombo vyao wameviacha. Na wanapiga simu kule walikotoka, vimeshachukuliwa na watu wengine, vimeshaibiwa, havipo. Kwa nini vilibiwa? Kumbe huyu ndugu ambaye sauti yake haieleweki siku zote kwaya ikiondoka anachukua orodha ya vifaa vyote ikimaliza kuimba iliko kwenda vyombo vikishaingizwa kwenye gari yeye anafanya kazi ya kuvihakiki kimoja hadi kingine walipomwacha tu wakapata shoti ya vyombo kila mmoja ni muhimu kwa nafasi yake mahali alipomweka huwezi kuona katika macho ya binadamu lakini Mungu amemweka kila mmoja kwa makusudi yake Chaplin Mungu atakupa watu mahali hapa, amekupa watu. Kila mmoja ana kipawa chake, vitumie kwa kazi ya utukufu wa Mungu. Nami niliamini hilo ndilo hili ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.